Oggi andiamo avanti con il capitolo numero 16 che si intitola Creazione, Catastrofe e i Calù. La creazione. Quando Saudi mi raccontò la storia di Adamo ed Eva, mi fece venire in mente la storia della creazione del mondo. Decisi di chiedere chiarimenti. La creazione, sì, non proviene dalla Torah, ma è precedente. Si dice che agli albori ci fosse solo oscurità. Tutto era un vuoto. Dio vedendo ciò decise che ci doveva essere qualcosa per colmare il vuoto. Non c'era nulla, solo il vuoto. Così disse, ci deve essere qualcosa lì, perché questo è vuoto e io sono vuoto. Perciò tutto proviene da lui. Non appena decise, qualcosa si manifestò immediatamente. Le masse. C'erano grandi nuvole che si stavano formando ed unendo. Questo fenomeno continuò per un po'. Era la formazione delle stelle e dei pianeti. Tutto faceva parte di Dio. C'erano corpi definiti di pianeti, stelle e galassie. Ritenne che questo era giusto, ma ancora una volta sperimentò il vuoto, un senso di separazione. Allora decise di creare gli esseri viventi. C'erano molte decisioni da prendere sul loro aspetto, molti tentativi e cambiamenti, ma alla fine stabilì quali animali voleva che ci fossero lì. C'era qualcuno ad aiutarlo a prendere decisioni o fece tutto da solo? C'erano gli altri, gli elori, il tutto tutti. Non mi sto spiegando bene e sospirò. Non è Elori, è Elohim. Essi sono tutto, in sostanza tutto, tutti insieme. Dolores dice, ho sempre pensato a Yahweh come ad un individuo e la stava interrompendo. Yahweh è, egli è nostro, egli è per noi come gli altri sono per gli altri. È l'individuo che si è interessato e si è preoccupato di noi. Ci sono altri, dei. Come li chiameresti tu? Altri esseri che hanno costruito e lavorato con Yahweh. Sono il totale, sono insieme, sono parte di un tutto, uniti ma separati. Ognuno di loro ha delle prerogative ma quando si tratta di fare qualcosa insieme sono uniti. Quando sono insieme c'è un senso di totalità e completezza. Occasionalmente sono autorizzate a lavorare insieme, ma una volta che le decisioni sulle zone di competenza sono state prese, restano più isolati di prima. E qui Dolores dice l'idea di un Dio unico universale è dura a morire. Saudi disse che Yahweh era parte degli Elohim, ma non era il loro capo. Non avevano bisogno di un capo perché sono. Ognuno aveva la propria area, per così dire, ma lavoravano collettivamente anche tutti insieme se necessario. E quindi Dolores dice, Yahweh si preoccupa principalmente del nostro pianeta o del nostro sistema solare o semplicemente della nostra gente? Tutto, la nostra galassia. Questo difficile concetto che stava cercando di trasmettere è ancora confuso per me. Così gli chiesi delle decisioni che furono prese riguardo a cosa mettere sui pianeti. Molte cose sono state modificate, molte cose vennero introdotte, ma riconobbero che non era ancora tutto, non era completo e vennero fatti dei cambiamenti, pertanto alcune cose vennero eliminate. Dovevano vedere cosa permettesse di raggiungere il tutto e la completezza. Sembrava che stessero sperimentando cercavano diverse modalità e quando non funzionava semplicemente venivano eliminate 
facevano cambiamenti, sì, avevano delle buone idee, ma non perfette, pertanto facevano molte modifiche e cambiamenti. E quando lui scoprì che erano bene, i suoi figli desiderarono moltissimo di avere l'esperienza che si può fare qui. Che cosa vuoi dire ai suoi figli? E qui Dolores dice, fece fatica a trovare le parole giuste. Gli angeli è una fonetica angel. Gli spiriti che creò quando vedi, nel momento in cui non c'era nulla e poi c'era qualcosa, una parte di loro si formò. Erano esseri più piccoli di luce ed essenza. Quello fu il momento della loro formazione. Al momento della creazione dal nulla ci fu una tremenda esplosione di energia che piccole scintille volarono in ogni direzione e queste piccole scintille divennero le anime individuali o, come le chiamava lui, gli angeli. A questo proposito noi tutti siamo stati creati allo stesso tempo. Questi erano i curiosi che avevano deciso di vedere com'era vivere in questa esistenza. La terra non era sterile, c'era la vita e le cose. Gli alberi erano stati creati e l'acqua e le terre erano stabilite e potremmo continuare all'infinito contando tutto ciò che era stato creato in questo tempo prima che questi sopraggiunsero. Tutto era in uh, un'epoca di vediamo cosa possiamo creare e quanto bello possiamo farlo. E continuarono per un lungo periodo di tempo. Pare che tutto ciò si fosse verificato dopo lo sviluppo della terra e della vita. Il regno animale era già ben stabilito e i primi ominidi erano già presenti quando gli spiriti divennero curiosi di provare questa nuova esperienza. C'erano esseri sulla terra ed erano ciò che le anime divennero una volta entrate in esistenza, in corpi simili a quelli, quando fu finalizzata la decisione della loro completezza. All'inizio solo pochi alla volta vennero, gli avventurosi e i curiosi, poi ce ne furono sempre di più. Presto la terra divenne molto affollata e questi furono tra i momenti più cupi della terra perché l'esistenza in quei corpi li aveva deformati, avevano perso la loro perfezione e avevano ogni sorta di problemi, vizi e altre cose. E qui Dolores dice, ebbene, quando gli Elohim stavano mettendo questi spiriti sulla terra, li permisero di... E qui la stava interrompendo enfaticamente. Gli spiriti non sono stati messi. Essi vennero autorizzati a fare questa esperienza. Era una loro scelta. Non sono mai stati forzati. Per un po' era tutto bellissimo finché non divennero legati alla terra. A lungo furono in grado di staccarsi dal corpo volontariamente per evitargli ogni deformazione. Quando venivano autorizzati a lasciare il corpo, questo continuava a respirare ed esistere con una forma simile. Poi quando si riunirono agli altri spiriti che non avevano sperimentato questa esperienza terrena, videro ciò che erano, quanto bello era stato. Ancora una volta tornarono per godere della bellezza e delle cose. Fu quando persero questa capacità di comunicare con gli altri per sapere quello che realmente erano, che si trasformarono. È stato quando hanno perso questa capacità che iniziarono a cambiare e a deformarsi. Se il corpo è deforme a causa di una forza negativa, no, no, non ha nulla a che fare con questo. Alcune persone deformi sono molto belle, forse sono portatori di handicap perché vogliono migliorare se stessi, 
forse non possono utilizzare un braccio e per questo devono compensare per essere più forti. E le persone che sono più forti sono molto più belle e più vicine alla perfezione rispetto a quelle che si siedono e dicono «Oh, ho solo un braccio! Oh, aiutatemi, aiutatemi!» Hai capito? Sì, si trovano a dover lavorare di più, ma per questo stanno crescendo. Sì, se ci riescono, crescono molto di più. E qui Dolores dice, abbiamo capito ora che non voleva dire un corpo fisico deforme, ma uno spirito deforme o deformato. Forse la gente viveva più a lungo in quei giorni. Come no? Perché ogni volta che lasciavano il corpo si ricaricavano ed erano in grado di accumulare più energia in esso, quindi lasciavano il corpo solo quando volevano. E stava parlando della morte? Questo lasciare il corpo assomigliava al nostro stato di sonno? Un po'. Ci sono persone che quando dormono sono in grado di fare queste cose. Ci sono alcuni che ancora lo fanno a proprio piacimento. È una grande, grande abilità. Non è esattamente lo stesso, è diverso. Ci deve essere un maggior controllo. Sembrava stesse parlando di un'esperienza fuori dal corpo. In quei primi tempi ringiovanivano così il corpo e quindi vivevano molto più a lungo di noi oggigiorno. Quando Yahweh e gli Elohim stavano creando, misero la vita solo su un pianeta, il nostro, e lui la stava interrompendo indignato. No, ce ne sono molti nella sua zona. Sì, distribuiscono la vita in modo diverso. Sembra che una volta la luna avesse un'atmosfera e fosse viva, ma ora è distrutta e morta. Non so molto di questo, ne ho solo sentito parlare. Se c'era vita, facevano mai visite da un pianeta all'altro? Se la conoscenza era benefica, allora se autorizzati ne facevano. Per la maggior parte, se erano pericolosi per gli altri, non ricevevano il permesso. Come dire, sì, di comunicare. Chi era considerato pericoloso? Le persone che volevano distruggere se stessi erano pericolose per gli altri. L'umanità ha fatto questo. L'uomo si è distrutto molte volte, in molti modi diversi. Dio obliterò quasi ogni cosa a causa degli errori che gli uomini compirono. Gli uomini uccidono, gli animali non uccidono gli animali, ad eccezione di certe ragioni. Ma l'uomo uccide un altro uomo senza nessun motivo. Abbiamo sentito molte storie della distruzione del genere umano da parte di Yahweh. Pensi che fosse invece colpa dell'uomo? Pensi che Dio sia così ipocrita da distruggere anche gli innocenti? No, questo è qualcosa che accade solo a causa dell'uomo. Non è forse più facile dare la colpa a Yahweh piuttosto che assumersene la responsabilità. Puoi fare un esempio di una volta che l'uomo ha distrutto il mondo? Si dice che questo è il motivo per cui i Calù siano in viaggio perché il mondo venne sollevato e cambiato. Ci sono molti metodi di utilizzare potenza e forza che non comprendo, ma non per questo sono meno reali. Volevano usare il potere per i loro fini e i mezzi egoistici. Erano persone che ricercavano ciò che non era necessariamente bene per loro. I piaceri e le altre cose come questo si distrussero tra di loro utilizzando più energia di quanto avrebbe dovuto, usandolo in modo negativo e disturbando e semplice equilibrio della natura. So che crearono un vuoto da 
ogni azione c'è una reazione, pertanto quando si prende, prende, prende ancora, ci deve essere anche un dare, così la terra si riprese il suo potere. Ci deve essere stato un danno enorme e questa forza che ha causato la catastrofe. Allora pensi che fosse un evento naturale piuttosto di qualcosa che causarono accidentalmente? Sì, ma era qualcosa che avevano creato. Lo fecero anche se erano stati avvertiti. Erano stati avvertiti che questo sarebbe successo e quindi ne erano responsabili. E qui Dolores dice, mi fece pensare, forse poteva avere qualcosa a che fare con l'ecologia e i problemi ambientali. E io qui farei un piccolo appunto perché di quello che parla qui Saudi in questo racconto dei Callù mi viene in mente ciò che ho letto a proposito di Atlantide che usarono l'energia oscura che distrussero non solo Atlantide ma molto di più. Ora andiamo avanti con il racconto di Saudi a proposito di Noè. Il racconto biblico di Noè e la sua arca è sempre stato uno dei miei preferiti. Ero curiosa di vedere quello che avrebbe detto a questo proposito. Sì, la storia dell'alluvione universale è piena di speranza. Forse può essere questo il motivo per cui è la tua favorita. Si tratta di coltivare la perseverenza, indipendentemente da quanto difficile sembri il cammino. Noi era un grande individuo, un uomo molto buono. Dio poteva vedere questo e ne era contento. Sapeva che avrebbe mantenuto ciò che era buono e giusto e che tutti i suoi figli avrebbero seguito la via di Yahweh. Perché Yahweh avrebbe causato il diluvio universale? Anche in questo caso credo che fosse più un problema di abuso della terra. Inoltre mi avevano insegnato che probabilmente si verificò prima che tutto fosse stabilito, oppure intorno allo stesso periodo del cataclisma da cui sarebbe originato il diluvio. Se i mari cambiano, anche le acque non avrebbero forse la tendenza a spostarsi in modo o nell'altro, soprattutto attraverso la pioggia? Non credo che tutto accade solo in 40 giorni e 40 notti, non poteva essere abbastanza. Può avere piovuto per quel periodo, ma credo che avesse a che fare con i cambiamenti tettonici del cataclisma. Il mare può aumentare in una zona e diminuire in un'altra. Penso che durante questo periodo ci furono altri cambiamenti, non solo le piogge e le maree. Si dice che Noè prese, lasciami pensare, qui, due e sette. Gli animali che raccolse erano sette puri e due impuri. Se un animale non era commestibile, allora ne raccolse solo una copia in modo da continuare quella specie. Li chiesi chiaramente circa gli animali puri ed impuri. Fammi pensare. Si dice che i puri sono i ruminanti con lo zoccolo aperto, ma se hanno una sola di queste due caratteristiche non sono puri. Come ad esempio i suini hanno lo zoccolo aperto, ma non sono ruminanti, quindi sono impuri. E I buoi e i torrelli, essendo entrambi, sono commestibili. Le pecore, avendo entrambe, sono commestibili, ma il cammello, anche se è un ruminante, non ha gli zoccoli. Ha piuttosto una soletta e aperta, ma è completamente diversa e quindi non sono mangiati. Il cavallo e l'asino non hanno lo zoccolo aperto e quindi sono impuri. A Noè venne detto di prendere sette di puri in modo che ci potessero abbastanza cibo e che questi potessero riprodursi. Aveva preparato una grande... e qui fece fatica. Arca. 
ed era stato istruito sulle dimensioni, ma io non le ricordo. Gli animali si avvicinarono dopo essere stati chiamati, li scelsero e li portarono a bordo. Tutti ovviamente lo deridevano perché, voglio dire, stava costruendo una barca enorme nel bel mezzo del deserto. Gli dicevano, tu sei pazzo, ma lui rispondeva loro che erano stati avvertiti perché Yahweh aveva parlato e la sua era sarebbe stata implacabile. E naturalmente continuarono a deriderlo per aver raccontato fiabe e storielle. Vedi, non potevano sapere ciò che stava facendo, né che sarebbe accaduto a causa loro. E non volevano ne- nemmeno comprendere perché Dio lo avesse deciso. Scelsero di ignorare queste profezie, anche se erano stati avvertiti. Noè prese i suoi figli, la moglie, le mogli dei figli e i loro figli. Prese anche tutti i suoi averi, le provvigioni di grano e le altre granaglie. Si dice che rimasero in mare per circa due giri della luna. 60 giorni, non 58. Qui mostro di nuovo l'uso del calendario lunare. Ricevettero dei segni. La prima colomba che venne inviata ritornò all'arca. La seconda volta inviò un corvo che non tornò. Da ciò realizzarono che erano vicini. E poi ancora la colomba che tornò con un ramoscello per il suo compagno. Pertanto sapevano che avevano trovato terra. Trovarono questo punto sulla sommità di una montagna dove giunsero a terra. Dopodiché cominciarono a ricostruire la civiltà. La prima cosa che fecero fu offrire grazie a Yahweh che li aveva risparmiati perché c'era solo distruzione tutto intorno. E qui Dolores dice «Mi chiedo perché il dettaglio dell'arcobaleno non era incluso nella storia. Nient'altro di importante accade in quel momento. I figli di Am vennero scacciati per qualche motivo. Non mi ricordo. Fecero qualcosa che dispiacque a Noè. Dov'era il mio arcobaleno? Ci girai attorno parlando di Yahweh che diede loro un segno, una promessa che non avrebbero mai permesso che questo potesse ripetersi. Ma Saudi non aggiunse nulla di simile nella sua versione della storia. Alla fine andai diritta al punto. Vedo che le nostre storie sono un po' diverse. Noi abbiamo la storia dell'arcobaleno alla prodo dell'arca. Il Signore mise l'arcobaleno in cielo e disse «Questa è la mia promessa». Mai più. Questo mi sembra molto bello, ma non ne ho mai sentito parlare. Non c'è nessuna storia dell'arcobaleno e da dove fosse venuto. Lui rise. Era qui. Non so. Non l'ho mai messo in discussione. Alcuni dicono che si tratta di un segno che Dio è compiaciuto, che Yahweh sorride. È molto bello. Per ora mi ricordo del perché venne il diluvio. Fece parte del periodo in cui l'uomo era stato colpito in modo da non essere più in grado di comunicare per uno con tutti. E qui stava parlando di telepatia. Questa conoscenza venne perduta e quindi c'era una gran confusione nel mondo. Parlavano uno con uno. Pensare era comunicare con gli altri, ma si è persa questa capacità a causa delle loro azioni. Pensarono e condivisero tra loro. Se facciamo questo esperimento saremo in grado di diventare come Yahweh e trovare il modo di essere ancora più grandi e avere più potere. A causa di questo persero l'abilità di comunicare e caderò nel caos. Yahweh li tolse questa facoltà e l'uomo divenne muto, perché 
non aveva mai comunicato con gli altri in nessun altro modo. Fu una grande perdita, poi imparò a parlare con la bocca e con le parole. Prima di questo non ce n'era bisogno. E qui Dolores dice questa storia mi suonava familiare. Forse è da qui che proviene la storia della torre di Babele e ciò che si suppone possa significare la perdita di poteri telepatici a causa dell'uso improprio. Prima di perdere questa capacità potevano comunicare tra di loro anche a lunga distanza. Sì, era come se fossero lì con voi. Ci è stato portato via perché l'uomo era orgoglioso e faceva molte cose che non erano. Stava sovvertendo le leggi di natura e quindi causò una grande distruzione. Per questo motivo abbiamo perso questa capacità. Si dice che la terra stessa esplose, come se volesse vomitare l'uomo dalla sua superficie. Mi stavo chiedendo se questa catastrofe era la stessa di cui Saudi stava parlando prima, in connessione con i vagabondaggi dei Calù. Non lo so, vedi, la nostra conoscenza ci giunge a pezzi. La dobbiamo raccogliere e chiederci. Bene, che cos'è questo? Quindi non tutte le discussioni sono complete. Questo è ciò che stiamo cercando di fare. Stiamo cercando di raccogliere e riunire tutti i pezzetti della conoscenza. Mettere insieme tutti i pezzetti e vedere se si ottiene l'intera storia. È per questo che mi interessa. Sai, quando i libri vengono modificati da una lingua all'altra, molte cose vengono aggiunte o tolte. A volte intenzionalmente, dice qui Saudi. Ecco perché siamo curiosi perché i nostri libri sono scritti in modo diverso. Cosa vuoi dire questi libri? Che cosa sono? Perché dovrebbero essere molto diverso se stiamo parlando della Torah, che è l'opera di Dio? Perché dovrebbe essere diversa? Dovete pensare velocemente, dice qui Dolores. Beh, vedi, nel tempo in cui vivo parliamo diverse lingue. E ogni volta che cambiano qualcosa da una lingua all'altra, anche le parole vengono cambiate insieme al significato. È come prendere qualcosa da una lingua e... E qui di nuovo Saudi la stava interrompendo e lo metti in un'altra. Sì, sì, forse ha anche a che fare con la persona che sta scrivendo? Potrebbe essere. Tu capisci perché avete altre lingue anche al vostro tempo? Sì, la gente non parla più una lingua. Questa è a causa del grave danno che l'uomo ha fatto. Qui Dolores dice Da dove vengo alcune persone hanno idee sbagliate. Si dice che ad ogni narrazione della storia la storia si allunga e molti errori si presentano durante la ripetizione. C'è molto da imparare. Non è vero? E qui conclude questo dicendo smettere di imparare è come morire. Quanto è profonda questa verità, quanto è meravigliosa. Non bisogna mai smettere di imparare. Allora io mi fermerei qui e domani partiamo da qui.